హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జో హిట్ బ్లాగ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ వీడియో సో ఈ వీడియో అందరికీ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను బికాజ్ నేను హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ ఎలా చేసుకుంటాను స్ట్రైట్నర్ తో కర్ల్స్ ఎలా చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి ఆ రోజు నాకు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మెసేజెస్ అన్న వస్తూ ఉంటాయి అనమాట చాలా మెంబర్స్ అడుగుతూ ఉంటారు హెయిర్ స్టైల్ మీరు ఎలా చేసుకుంటారు చూపించండి అని చెప్పేసి ఆ సో నేను ఈ రోజు నా హెయిర్ స్టైల్ ఎలా చేసుకుంటాను చూపించడంతో పాటు హెయిర్ కేర్ కూడా అడుగుతున్నారు కాబట్టి హెయిర్ కేర్ ఏమేం ఫాలో అవుతున్నాను అని చెప్పి ఒక వీడియో షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట అందుకే ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీరు చూస్తున్నారు సో హెయిర్ కేర్ నాది ముందుకి ఇప్పటికి చేంజ్ అయిందని చెప్పచ్చు నేను ఇంకా ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట హెయిర్ గురించి బికాస్ నేను స్ట్రైట్నింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ హీట్ స్టైలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కేర్ తీసుకోవాలి అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ అండ్ టచ్ హుడ్ నాకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు హెయిర్ ఫాల్ కొంచెం బెటర్ అయింది కేర్ తీసుకోవడం వల్ల నేను ఏ హెయిర్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నా అనేది ఈ వీడియోలో నేను లాస్ట్ లో మెన్షన్ చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ హెయిర్ స్టైలింగ్ ఎలా చేసుకుంటానో చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ అది యూస్ అయ్యింది సో వాచ్ టిల్ ద ఎండ్ మీరు నా హెయిర్ కేర్ కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ అయితే లెట్స్ గెట్ దిస్ వీడియో స్టార్ట్ గైస్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ వీడియో నేను మనకు ఫస్ట్ ఏమేం కావాల్సి వస్తాయో చెప్తాను అండ్ నా హెయిర్ టైప్ గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఐ హ్యావ్ వెరీ బేబీ అండ్ ఫ్రిజీ హెయిర్ నేను పర్మనెంట్ స్ట్రైట్నింగ్ కూడా చేయించాను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కానీ ఇప్పుడు అది బాగా పెరిగిపోయింది తర్వాత నేను మళ్ళీ రూట్ అప్ జబ్స్ చేయించలేదు బికాస్ నాకు అంత యూస్ఫుల్ అనిపించలేదు అనమాట కింద చూస్తే ఇక్కడ ఒకటే స్ట్రైట్ ఉన్నాయి ఇవి ఇంకా నేను కట్ చేయించలేదు కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ మై న్యాచురల్ హెయిర్ చాలా కర్లీగా ఉంటుంది నేను పర్మనెంట్ స్ట్రైట్నింగ్ చేయించిన తర్వాత నుండి మళ్ళీ రూట్ టచ్అప్స్ ఏవి చేయించలేదు సో స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకుంటే దాని అనమాట నాకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ లో నేను స్ట్రైట్నింగ్ అండ్ కర్ల్స్ చేసేసుకుంటాను అండ్ నాచురల్ గా కనిపించేలాగా చేసుకుంటాను అనమాట మీ అందరికి తెలుసు నా బ్లాగ్స్ లో చూస్తే అసలు మాక్సిమం ఎవరికి డౌట్ రాదు నేను స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకుంటానని కూడా సో యా దిస్ ఈస్ మై నాచురల్ హెయిర్ అండ్ బెస్ట్ స్ట్రైట్నర్స్ గురించి కూడా మీకు ఈ రోజు చెప్తున్నాను అనమాట నేను దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ స్పాన్సర్డ్ వీడియో మీకు తెలుసు నేను ఫిలిప్స్ యూస్ చేస్తానని చెప్పేసి సో ఇది వచ్చేసి నా కొత్త స్ట్రైట్నర్ అనమాట ఫిలిప్స్ ది ఇది నేను నాకు తెలిసి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుండి యూస్ చేసి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనుకుంటా చాలా బాగుంది అండ్ నేను ముందు కూడా ఫిలిప్స్ యూస్ చేసేదాన్ని ఇది వచ్చేసి ఫిలిప్స్ ఐకానిక్ రేంజ్ అనమాట ముందు వచ్చేసి ఫిలిప్స్ కెరాషైన్ అని చెప్పేసి సో ఫిలిప్స్ కెరాషైన్ నేను ముందు యూస్ చేసేది అయితే అరౌండ్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ దాకా నాకు బాగా పనిచేసింది ఇప్పుడు కూడా వర్క్ చేస్తుంది కానీ నేను చేంజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి దీనికి చేంజ్ చేసా అనమాట ఈ రెండింటిలో మీరు ఏ ఆప్షన్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రెండు బాగా వర్క్ చేస్తున్నాయి సో మీ బడ్జెట్ లో మీకు ఏది బాగుంటుంది అనిపిస్తే అదనమాట రెండింటికి నాకు తెలిసి థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇది కొంచెం కాస్ట్ తక్కువ ఇది కొంచెం ఐకానిక్ రేంజ్ కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అనమాట కానీ ఐ స్వేర్ బై దిస్ ప్రోడక్ట్ లైక్ కెరాషైన్ రేంజ్ అనేది ఇట్స్ రియలీ అమేజింగ్ బికాస్ సెవెన్ ఇయర్స్ ప్లస్ అండ్ ఇంకా బాగా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ దీంట్లో ఉన్న ప్లస్ ఐకానిక్ రేంజ్ లో ఉన్న ప్లస్ ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో సో మనకి ఏ టెంపరేచర్ కావాలంటే దాంతో మనం సెట్ చేసుకుంటూ యూస్ చేసుకోవచ్చు లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ కానీ హయెస్ట్ టెంపరేచర్ కానీ ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో యా నేను ఇంకా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా చేసుకుంటాను ఏంటి అని చెప్పేసి సో నాకు తెలిసిన బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ అయితే ఫిలిప్సే అదైన తర్వాత ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇంకా కొంచెం హై అండ్ అయినా పర్లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఐకానిక్ ఐకానిక్ స్ట్రైట్నర్స్ కూడా నాకు తెలిసిన త్రీ బెస్ట్ స్ట్రైట్నర్స్ లింక్స్ అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాను మీ బడ్జెట్ లో ఏది ఫిట్ అవుతుంది అనుకుంటే అది మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దాం నేను స్ట్రైట్నింగ్ ఎలా చేసుకుంటాను కర్ల్స్ ఎలా చేసుకుంటాను యూజింగ్ మై స్ట్రైట్నర్ అని చెప్పేసి ఈ రోజు అయితే నేను నా కొత్త ఫిలిప్ స్ట్రైట్నర్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను నా స్ట్రైట్నర్లో లీస్ట్ టెంపరేచర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ మిడ్ టెంపరేచర్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో లీస్ట్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ అండ్ హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ సో నేను టూ హండ్రెడ్ సెట్ చేసుకున్నాను టూ హండ్రెడ్ సెట్ చేసి నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు దీన్ని అలా పక్కన పెట్టేస్తాను అనమాట సో ఈ గ్యాప్లో నేను నా హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే యూస్ చేస్తాను సో హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే అయితే ఖచ్చితంగా వాడండి మీరు ఖచ్చితంగా నోటీస్ చేస్తారు హెయిర్ ఫాల్ డిఫరెన్స్ అనేది నేను
కావాల్సినవి ఏంటి అంటే ఒక కూమ్ కావాలి అది అయ్యాక మీకు ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ అండ్ టూ క్లిప్స్ ఉంటే సరిపోతుంది సో వన్ ఆర్ టూ క్లిప్స్ వుడ్ బి ఫైన్ సో నేను హెయిర్ కూమ్ వచ్చేసి రూట్స్ ప్రొఫెషనల్స్ వస్తుంది కదా సో చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను అనమాట హెయిర్ కూమ్ చాలా బాగుంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఒకసారి లింక్ ఇచ్చి ఉంటాను చెక్ చేయండి అండ్ హెయిర్ కూమ్ అయితే కొంచెం ట్యాంగిల్ ట్యాంగిల్స్ ఉన్న ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో యా ఇక్కడ నేను మిడిల్ పార్టిషన్ తీసుకున్నాను సో నేను మిడిల్ పార్టిషన్ తీసుకొని హాఫ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ ఫస్ట్ చేయబోతున్నాను అనమాట సో మళ్ళీ సెకండ్ పార్టిషన్ది తర్వాత చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ కూమ్ చేస్తున్నాను మనం ఎప్పుడైనా కూమ్ చేసేటప్పుడు కింద నుండి పైకి వెళ్ళాలి సో చాలా మెంబర్స్ పైన ఉండే హెయిర్ని డ్రాగ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే చిక్ ఉందనుకోండి సో హెయిర్ ఫాల్ ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది సో కింద నుండి చేయడం స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను ఫస్ట్ బల్క్లో హెయిర్ తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ సెక్షన్ అనమాట ఇది సో ఆ సెక్షన్ని ఒకసారి జస్ట్ అలా త్రీ టైమ్స్ నార్మల్గా స్ట్రైట్ చేస్తాను తర్వాత మళ్ళీ నేను చిన్న చిన్న లేయర్స్ తీసుకుంటున్నాను సో నాకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి నేను పెద్ద పెద్ద లేయర్సే ప్రిఫర్ చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే జస్ట్ మళ్ళీ కర్ల్స్ చేస్తాము పైన టాప్ పోర్షన్ ఒకటే కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎక్కువ స్ట్రైట్ చేసుకుంటాను అనమాట కింద డౌన్ పోర్షన్ వచ్చేసరికి ఎలాగో నేను కర్ల్స్ చేస్తానని చెప్పేసి అంత కాన్సన్ట్రేట్ అయిన చేయను రూట్స్ దగ్గర అయితే పర్ఫెక్ట్ స్ట్రైట్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకుంటాను బికాజ్ టాప్ పోర్షన్లో చూసినప్పుడు చాలా మెంబర్స్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే టాప్ పోర్షన్ పోర్షన్ అనేది సరిగ్గా స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోండి అనమాట సో దాంతో అందరికి అర్థమైపోతుంది చాలా ఫేక్గా కూడా కనిపిస్తుంది సో రూట్ పోర్షన్ దగ్గర కొంచెం బాగా మనం స్ట్రైట్నింగ్ చేసేసుకోవాలి అండ్ డౌన్ పార్ట్ వీ కెన్ ఇగ్నోర్ బికాస్ గర్ల్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఇఫ్ ఇంకో ఇన్ కేస్ గర్ల్స్ చేయని వాళ్ళు అయితే మీరు కింద కూడా నీట్గా స్ట్రైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్ కావాలనుకుంటే స్ట్రైట్నింగ్ చేసి లాస్ట్లో కొంచెం స్ట్రైట్నర్ టిల్ చేశారనుకోండి చాలా న్యాచురల్గా అనిపిస్తుంది సో ఇలా నేను కొంచెం పెద్ద పెద్ద సెక్షన్స్ తీసుకొని స్ట్రైట్నింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను సో ఈ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మిగిలి ఉంటుంది కదా హెయిర్ దాన్ని టూ ఈక్వల్ హార్ట్ హాఫ్గా డివైడ్ చేసేసి దాన్ని కూడా నేను స్ట్రైట్నింగ్ అనేది చేస్తాను సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా జస్ట్ దాన్ని నేను నార్మల్గా వెనకాల పెడతాను అండ్ ఇప్పుడు మిగిలిన దాన్ని కూడా టూ పార్ట్స్ చేస్తాను అనమాట టూ సెగ్మెంట్స్ చేసి ఒక దానికి క్లచ్ పెట్టేస్తాను అండ్ ఇంకొక దాంతో కూడా సేమ్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కూమ్ చేయండి ఫస్ట్ కింద నుండి కూమ్ చేసి పైకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని అంతా ఒకసారి జస్ట్ స్ట్రైట్నర్తో కూమ్ చేసేస్తాం అనుకోండి స్ట్రైట్నర్తో అలా అనేస్తే ఏమవుతుందంటే ట్యాంగిల్స్ ఏమన్నా కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోతాయి అనమాట సో దట్ స్ట్రైట్నింగ్ ఈజీ అవుతుంది సో అలా ఒక టూ టైమ్స్ అన్న తర్వాత ఆ సెక్షన్ని కూడా హాఫ్గా డివైడ్ చేసేసి నీట్గా క్రౌన్ ఏరియా అంటారు కదా క్రౌన్ ఏరియాలో కొంచెం బాగా స్ట్రైట్నింగ్ చేసేసుకోండి అండ్ కింద పాటు వదిలేండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇంకా కొంచెం ట్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఒకసారి మనం కూమ్తో కూమ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఆ మిగిలిన హెయిర్ని నేను అందుకే టూ క్లచెస్ తీసుకోమన్నాను సో దట్ ఈజీ అవుతుంది అనమాట మిడిల్లో అడ్ వచ్చేది అనేది ఉండదు అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకొక దాని మీద కేర్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ చిన్ దగ్గర ఉంటాయి చిన్ కాదు వాట్ డూ యూ కాల్ ఇట్ సైడ్ బర్న్స్ ఇక కరెక్ట్ సైడ్ బర్న్స్ దగ్గర హెయిర్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోండి మనకు హెయిర్ అంతా స్ట్రైట్గా ఉండి హెయిర్ బర్న్స్ దగ్గర గర్ల్స్ ఉంటే బాగుండవు కదా సో అక్కడ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే స్కిన్కి టచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ బిగినర్స్ అయితే మీరు ఇంత ఇంత పెద్ద సెక్షన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న చిన్న సెక్షన్స్తో ట్రై చేయండి ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది ఇదేం పెద్ద హార్డ్ ప్రాసెస్ కాదు జస్ట్ టైం బీయింగ్ అంతే కొంచెం స్లోగా పేషెంట్స్గా నేర్చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట నేను మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఒకసారి కూమ్ చేసి నా క్రౌన్ ఏరియాని నేను మళ్ళీ సెట్ చేస్తున్నాను బికాజ్ అక్కడ కొంచెం ఫ్రీజీగా అనిపిస్తే నేను ఇంకొకసారి చేస్తే న్యాచురల్గా ఎంత వీలైతే అంత న్యాచురల్ లుక్ తీసుకురావడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ సో యా ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్లో ఇంకా లాస్ట్ సెగ్మెంట్ అనమాట దాంట్లో కూడా నేను దీన్ని నీట్గా సెక్షన్స్ వైజ్ డివైడ్ చేసేసి నీట్గా స్ట్రైట్నింగ్ చేసేస్తాను ప్రాసెస్ కొంచెం టైం పడుతుంది నాకైతే అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ట్వంటీ మినిట్స్లో మొత్తం నా హెయిర్ అంతా స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకుంటాను వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకైతే ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ చిన్న చిన్న సెక్షన్స్గా తీసుకొని చేసుకుండే వాళ్ళకైతే ఇంకా ఎక్కువ టైం కూడా పట్టచ్చు సో మీకు పర్ఫెక్ట్ పోక స్ట్రేట్ హెయిర్ కావాలి అనుకుంటే కొంచెం చిన్న
కానీ నాకు కాంపాక్ట్ వర్షనే ఇష్టం ఎందుకంటే దీంతో అయితే కర్ల్స్ బాగా వస్తాయి అని చెప్పేసి సో దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ సెక్షన్ అండి దీన్ని కూడా నేను నేను బ్యాక్ హెయిర్ మాత్రమే కొంచెం ఎక్కువ సెక్షన్స్ తీసుకొని చేసుకుంటాను ఫ్రంట్ హెయిర్కి మీరు గమనించినట్టయితే నేను చిన్న చిన్న లేయర్సే తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకు ఫ్రంట్లో ఎంత వీలైతే అంత న్యాచురల్గా కనిపించాలి అని చెప్పేసి సో నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అయిపోండి చాలా సింపుల్ నాకు తెలిసి చాలా మెంబర్స్కి స్ట్రైటనింగ్ చేసుకోవడం వచ్చి ఉంటుంది కాకపోతే నన్ను అడిగారు కదా కర్ల్స్ ఎలా చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి సో అది చూడాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఇదంతా చూసేయండి స్ట్రైట్నింగ్లో కూడా చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయండి మనం టెక్నిక్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వకపోతే కర్ల్స్ అనేది సరిగ్గా నిలబడవు ఫైనలీ నేను నా హెయిర్ అంతా స్ట్రైట్నింగ్ అయితే చేసేసుకున్నాను సో స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ దీన్ని హాఫ్ పార్టిషన్గా డివైడ్ చేసి ఒకసారి మొత్తం కూమ్ చేస్తాను కూమ్ చేసిన తర్వాత ఐ జస్ట్ రన్ మై స్ట్రైట్నర్ ఆల్ ఓవర్ మై హెయిర్ ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడైనా చిన్నగా స్ట్రైట్నింగ్ అవ్వకుండా ఉంటే కూడా మొత్తం అంతా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ మిడిల్ పార్టిషన్ తీసుకుంటున్నాను మనం స్ట్రైట్నింగ్ ఎలా అయితే చేసుకున్నామో కర్ల్స్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి ఫస్ట్ నేను ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ హెయిర్ని ట్రై చేసేస్తాను సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ నుంచి తీసుకుంటాను కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి నేను కూడా మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సో కర్ల్స్ చేసుకునేటప్పుడు అయితే నేను చాలా చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ తీసుకుంటాను అనమాట సో స్ట్రైట్నర్ తీసుకొని మిడ్ దగ్గర కరెక్ట్ హెయిర్ మిడిల్ ఉంటుంది కదా దాని దగ్గర నుండి నేను కొంచెమే టిల్ట్ చేస్తాను చాలా లైట్గా టిల్ట్ చేస్తాను అనమాట ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఒకటే బ్యాక్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి నేను ఇంకా ఎక్కువ కొంచెం దాన్ని రొటేట్ చేస్తాను స్ట్రైట్నర్ని మీరు స్ట్రైట్నర్ యాంగిల్ మాత్రం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి లైట్గా టిల్ చేస్తున్నాను అంతే ఎందుకంటే నాకు ఫ్రంట్ కర్ల్స్ ఎక్కువ ఉండడం నచ్చదు అనమాట అంత న్యాచురల్గా కనిపించదు సో ఫ్రంట్ టూ లేయర్స్ మాత్రం నేను చాలా లైట్గా టిల్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ నుండి కొంచెం టెక్నిక్ చేంజ్ చేస్తాను అనమాట నేను సో ఇందాక ఏం చేస్తానంటే నేను స్ట్రైట్నర్ ఫ్రంట్కి టిల్ చేశాను కదా ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్కి టిల్ చేస్తాను అనమాట నేను సో ఇలా బ్యాక్వర్డ్ కి ట్విస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం కర్ల్స్ అనేది ఎక్కువ డిఫైన్ అవుతాయి అనమాట మీరు గమనించినట్టయితే ఫ్రంట్ సెక్షన్కి నేను చాలా లైట్గా ఫ్రంట్ సైడ్కి తిప్పాను కాబట్టి అది లైట్ కర్ల్స్ అండ్ న్యాచురల్ కర్ల్స్ వచ్చాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ న్యాచురల్గా కావాలనుకుంటే మీరు మీ స్ట్రైట్నర్ని ఫ్రంట్కి పుష్ చేయండి ఒకవేళ మీకు టైట్ కర్ల్స్ కొంచెం ఎక్కువగా కావాలి అనుకుంటే ఇలా బ్యాక్వర్డ్స్ నేను ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్స్ రొటేట్ చేస్తున్నాను కదా అలా చేయండి హిట్ అండ్ మిస్ ఉంటుంది బిగ్నర్స్కి అయితే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నాను చాలా ఈజీ అండి జస్ట్ స్ట్రైట్నర్ మనం స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా పెడతామో అలాగే పెట్టాలి అండ్ స్ట్రైట్నర్ స్ట్రైట్నింగ్ అనేది బ్యాక్వర్డ్స్కి టిల్ చేయాలన్నమాట టిల్ చేస్తే చూసినారు కదా కర్ల్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి ఐ రికమెండ్ ఫ్రంట్కి అయితే మీరు లైట్గానే చేసుకోండి బికాజ్ న్యాచురల్ లుక్ అనేది అస్సలు రాదు ఇక్కడ నేను నా సిగ్నేచర్ లుక్ ఎలా చేసుకుంటాను ప్రతిసారి అనేది అయితే చూపిస్తున్నాను ఈ హెయిర్ స్టైల్ అయితే నేను ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా మ్యాక్సిమం ఇదే హెయిర్ స్టైలే ఉంటుందన్నమాట నాది అండ్ ఇక ఇంకా బ్యాక్వర్డ్స్కి వచ్చేసరికి నేను ఇంకా ఎక్కువ ఫిట్ కర్ల్స్ టైట్ కర్ల్స్ కావాలి అనుకుంటే దానికి ఇంకొక టెక్నిక్ ఉంది అది కొంచెం కష్టం నేను కూడా ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాను అనమాట నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను సో స్ట్రైట్నర్ని మనం డైరెక్ట్గా పెట్టకుండా ఒక యాంగిల్ కరెక్ట్గా ఈ యాంగిల్లో పెట్టి మనం సెంటర్లో హెయిర్ తీసుకొని దాన్ని కిందికి పుష్ చేయాలన్నమాట స్ట్రైట్నర్ని సో ఇక కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టం కానీ ఇలా టైట్ కర్ల్స్ అయితే వస్తాయన్నమాట నేను మొత్తం త్రీ ఫస్ట్లో త్రీ సెక్షన్స్ డివైడ్ చేస్తుంది కూడా అందుకే అనమాట ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి లైట్ కర్ల్స్ చేస్తాను అండ్ మిడ్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి కొంచెం ఎక్కువగా 
చేసుకుంటాను అండ్ ఫైనలీ కొంచెం టైట్ కర్ల్స్ చేస్తాను అనమాట దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ యా చూడడానికి కాంప్లికేటెడ్ ఉంది కానీ అలవాటు అయిపోతే మాత్రం చాలా ఈజీ అండ్ మొత్తం అంతా అయినా నాకు స్ట్రైట్నింగ్ కర్ల్స్ కలిపి ఒక థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది అంటే చూసారు కదా ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో సో నేను రిలీజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు యా దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను ఫ్రంట్లో ఎందుకు చాలా లైట్గా చేశాను అని చెప్పేసి అండ్ డిఫరెన్స్ కూడా మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది జస్ట్ స్ట్రైట్నింగ్కి అండ్ కర్ల్స్కి సో మీకు ఇలా టైట్ కర్ల్స్ ఇష్టం లేదు అనుకుంటే డోంట్ వరీ ఫస్ట్ డే మాత్రమే అవి అలా ఉంటాయి సెకండ్ డేకి అంతా చాలా న్యాచురల్గా కనిపిస్తాయి అనమాట మీరు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నా బ్లాగ్స్లో నేను పోనీ వేసుకున్నప్పుడు కానీ లేదంటే హెయిర్ లీవ్ చేసినప్పుడు కానీ ఒకవేళ చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది చాలా న్యాచురల్గా కనిపిస్తాయి అని చెప్పేసి ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను నా ఫైనల్ అవుట్కమ్ అని చె అనేది చాలా బాగా వచ్చింది కదా ఫైనలీ హెయిర్ కొంచెం సాఫ్ట్ అవ్వడానికి నా దగ్గర ఇది స్క్వాడ్స్ కోఫ్ది లివింగ్ కండిషనర్ ఉందనమాట స్ప్రే కండిషనర్ అది ఉంటే స్ప్రే చేస్తున్నాను మీరు ఇది స్ప్రే చేయాలి అని ఏం అవసరం లేదనమాట నేను జస్ట్ నా దగ్గర జస్ట్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నాను అంతే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు కర్ల్స్ లాంగ్ లాస్టింగ్ కావాలి అనుకుంటే సెట్టింగ్ స్ప్రే యూస్ చేయండి సో దట్ మీ కర్ల్స్ అనేది చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటాయి దట్స్ మై సజెషన్ ఇస్ చూసారు కదా నేను హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ అండ్ కర్ల్స్ ఎలా చేసుకుంటాను స్ట్రైట్నర్ తో అని చెప్పేసి సేమ్ కర్లర్ తో చేసుకున్నట్టే వస్తాయి కదా సో నేను ప్రతిసారి నాకు అలవాటు అయింది కాబట్టి నేను ఈజీగా చేసేసుకుంటాను మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఇలా చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అనమాట అండ్ హెయిర్ వాష్ చేసిన ప్రతిసారి నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను బికాస్ మీకోసం వీడియో షూట్ చేయాలి కొంచెం బాగుండాలి కాబట్టి అండ్ ఫోటో షూట్స్ కూడా మంచి కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి సో అంత హీట్ స్టైలింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు హెయిర్ కేర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో నేను నా హెయిర్ కేర్ షేర్ చేసుకుంటానని చెప్పాను కదా షేర్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలో చూపించే ఏ ప్రోడక్ట్ స్పాన్సర్డ్ కాదండి ప్రతి ఒక్కటి నేను ఆల్మోస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుండి ట్రై చేస్తూ వస్తున్నవి నాకు సెట్ అయినవి నేను మీకు చెప్తున్నాను నా హెయిర్ కి సెట్ అయింది కదా అని మీకు సెట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదనమాట సో ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ ఇట్ వర్క్స్ లేదంటే ఇట్ డజంట్ అనుకోండి సో ఫస్ట్ అయితే బేసిక్ షాంపూ కదా అందరికి కావాల్సింది షాంపూ సో షాంపూ నేను ఇది యూస్ చేయబట్టి అరౌండ్ ఒక ఫోర్ మంత్స్ అలా అవుతున్నట్టుంది స్క్వాడ్ స్కోఫ్ ప్రొఫెషనల్స్ బీసి యూస్ చేసిన అనమాట ఇది నా హెయిర్ ఫాల్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు తగ్గించడంలో హెల్ప్ చేసింది అని చెప్పచ్చు అండ్ డాండ్రఫ్ ఇష్యూస్ కూడా ఏం లేవు నేను షాంపూస్ మీకు తెలుసు నా బ్లాగ్స్ రెగ్యులర్ గా చూసే వాళ్ళకైతే తెలుసు ఆల్రెడీ నేను చాలా షాంపూస్ ట్రై చేశాను అని చెప్పేసి ట్రై చేసిన అన్నిట్లోకి నాకు ఇది చాలా బెస్ట్ అనిపించింది కొంచెం ప్రైజ్ అయ్యారు కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ కానీ ఫర్ వన్ లీటర్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఆర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అనేది నాకు ఓకే అనిపించింది బికాస్ మనం మంత్లీ మంత్లీ షాంపూస్ అనేవి పర్చేస్ చేస్తూనే ఉంటాం సో మంత్లీ మంత్లీ పర్చేస్ చేయడం కంటే ఈ షాంపూ త్రీ మంత్స్ వస్తుంది అండ్ నేను వీక్లీ కనీసం త్రీ టైమ్స్ అన్న హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటాను కాబట్టి దిస్ వర్క్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఆర్ వీక్లీ వన్స్ చేసే వాళ్ళకైతే ఇది ఇంకా ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ ఫైవ్ మంత్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సో మీకు హెయిర్ ఫాల్ అవుతున్నా లేదంటే మీ హెయిర్ కెమికల్లీ ట్రీటెడ్ కావచ్చు లేదంటే అలాగే పర్మనెంట్ స్ట్రైట్నింగ్ చేయించుకున్న వాళ్ళకి ఇదైతే చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది అనమాట సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇందులో స్మాలర్ వర్షన్ కూడా ఉందనుకుంటాను నేను ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాను మీకు కావాలంటే మీరు దాన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే కండిషనర్ కండిషనర్ నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒక్కొక్కసారి యూస్ చేస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి యూస్ చేయను వై బికాస్ నేను దానికి ముందు హెయిర్ మాస్క్ అప్లై చేసుకుంటాను కాబట్టి ఈ ఫింగ్ కేస్ నాకు హెయిర్ మాస్క్ అప్లై చేసే టైం లేదు ఇంకా హెయిర్ ఆయిల్ ఏం పెట్టలేదు అనుకున్నప్పుడు నేను లోరియల్ ప్యారిస్ ఫాల్ రిపేర్ త్రీ ఎక్స్ యాంటీ హెయిర్ ఫాల్ కండిషనర్ యూస్ చేస్తాను అనమాట ప్రిటీ డీసెంట్ కండిషనర్ అండి దీంతో డాండ్రఫ్ రాదు అని ఒక్క రీజన్ తోనే నేను ఇది పర్చేస్ చేశాను వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో నేను చాలా కండిషనర్స్ యూజ్ చేశాను నాకు ఎక్కువ డాండ్రఫ్ వస్తుంది కండిషనర్స్ యూజ్ చేసిన ప్రతిసారి అండ్ దీంతో రావట్లేదని చెప్పేసి దీనికే స్టిక్ ఆన్ అయ్యాను నేను నెక్స్ట్ వచ్చ
అనమాట ఇది కూడా బాగానే పని చేస్తుంది కొంచెం ఫ్రీజీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అప్లై చేసుకుంటే కొంచెం సాఫ్ట్నెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది హెయిర్ ఫాల్ వైజ్ అయితే హెయిర్ ఫాల్ ఏం అంత రెడ్యూస్ అవ్వదండి దీంతో నేను హెయిర్ ఫాల్ రెడ్యూస్ అయ్యింది చూసింది మాత్రం షాంపూ అండ్ ఇంకో హెయిర్ ఆయిల్ కూడా బాగానే ఉందనమాట దీంతో అయితే హెయిర్ సాఫ్ట్ అవుతుంది సో ఈ అన్ని కాంబినేషన్ నా హెయిర్ మీద బాగా సెట్ అవుతున్నాయి సో ఇదైతే వీక్లీ వన్స్ యూస్ చేస్తాను ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాకు ఇది యూస్ చేయాలి అనిపించలేదు అనుకోండి ఇది ఈ మధ్య తీసుకున్నాను అనమాట త్రీ వీక్స్ నుండి కంటిన్యూస్ గా యాక్చువల్లీ ఇదే యూస్ చేస్తున్నాను నేను కామా ఆయుర్వేద బ్రింది ఇంటెన్స్ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పేసి సో ఇది కూడా నాకు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించింది బికాస్ బాటిల్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అయినా ప్రైస్ అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది నేను హెయిర్ ఆయిల్స్ వాడడం మానేసి అరౌండ్ టూ ఇయర్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఎప్పుడో ఒకసారి చాలా రేర్ గా పెడుతూ ఉంటా అనమాట త్రీ మంత్స్ వన్స్ కూడా అప్లై చేయడం కష్టం అలాంటిది నేను త్రీ వీక్స్ నుండి యూస్ చేస్తున్నాను అండ్ పర్లేదు బాగానే పని చేస్తుంది ఎఫెక్టివ్ హెయిర్ ఫాల్ ఐ మీన్ హెయిర్ ఫాల్ కి అంత పెద్దగా యూజ్ అవుతుంది అని నేను చెప్పాను కానీ పర్లేదు యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ హెయిర్ ఫాల్ అయితే అవ్వదు అండ్ నేను చాలా ఎక్కువ స్ట్రైట్నింగ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఇది కొంచెం మాయిశ్చరైజింగ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి నేను గమనించింది ఏంటి అంటే గ్రే హెయిర్ ఉంటాయి కదా ఐ మీన్ ఇంకా వైట్ హెయిర్ వస్తూ ఉండే వాళ్ళకి గ్రే హెయిర్ వాళ్ళకి ఇది కొంచెం లైట్ చేస్తుంది అని విన్నాను నేను అది ఎంత మాత్రమో నాకు కూడా ఐడియా లేదు బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్రే హెయిర్ నాది ఇంటెన్స్ బ్లాక్ ఉంటుంది కాబట్టి యా దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్ కానీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు బడ్జెట్ లో ఉంది అనుకుంటే మీరు కొనొచ్చు అనమాట హెయిర్ ఫాల్ అయితే అవ్వదండి సో యా ట్రై వన్స్ అండ్ ఇది ఫ్రీ వచ్చింది కాబట్టి యూజ్ చేస్తున్నాను అంతే ఇది స్క్వాడ్స్ కోఫ్ మాయిశ్చరైజింగ్ ఏంటిది స్ప్రే స్ప్రే కండిషనర్ అనమాట ఇది సో కండిషనర్ ఎప్పుడైనా వాడే టైం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇది జస్ట్ నాకు షాంపూ కొన్నప్పుడు ఫ్రీ వచ్చింది ఇంకా హాఫ్ ద బాటిల్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా యూజ్ చేశాను కదా వీడియోలో జస్ట్ లాస్ట్ కి కొంచెం స్మూత్నింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం అని చెప్పి యూజ్ చేస్తున్నా స్పెషల్ గా అయితే కొనేదాన్ని కాదేమో దీన్ని బికాజ్ అంత డిఫరెన్స్ ఏం అనిపించట్లేదు కాబట్టి ఇది జస్ట్ నా శాంపిల్ పీస్ వాడాలని చెప్పి వాడేస్తున్నా అండ్ ఎస్ నా హెయిర్ ఫాల్ మ్యాక్సిమం తగ్గింది బికాస్ ఆఫ్ హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే నేను దీన్ని చాలా 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 నెగ్లెక్ట్ చేసేదాన్ని అనమాట కానీ హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే యూస్ చేస్తూ ఉండంగా చేస్తూ ఉండం నాకైతే హెయిర్ ఫాల్ కొంచెం దీని వల్ల తగ్గిందా షాంపూ వల్ల తగ్గిందో క్లారిటీ లేదు కానీ తగ్గడం అయితే తగ్గింది ఆబ్వియస్లీ హీట్ స్టైలింగ్ అనేది డైరెక్ట్ గా చేయడం రాంగ్ అని చెప్పేసి నాకు తెలుసు కానీ చాలా ఇగ్నోర్ చేసేదాన్ని హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే కానీ ట్రెసిమే ఇది బాగానే ఉంది అనమాట నేను వెళ్ళ యూస్ చేశాను ట్రెసిమే యూస్ చేశాను స్క్వాడ్ స్కోప్ ఐ మీన్ హీట్ ప్రొటెక్షన్స్ వరకు బేసికలీ ఏదైనా ఒకటే లాగే వర్క్ చేస్తుంది అండ్ పర్సనలీ ఇది కెరిటన్ స్మూత్ అన్నారు కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను అనమాట యా ఐ లైక్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ రూపీస్ ఎంత ఇది ఐ డోంట్ నో యా సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట ఎస్ దిస్ ఈజ్ మై హెయిర్ కేర్ రొటీన్ ఇదే ప్రస్తుతానికి ఫాలో అవుతున్నాను చెప్పాను కదా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రోడక్ట్ లింక్స్ ఉంటాయి మీకు కావాలంటే తీసేసుకోవచ్చు ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇది మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపించింది అని అనుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా హీట్ స్టైలింగ్ కొంచెం తగ్గించండి నాకంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ అప్పుడప్పుడు బద్దకం వేస్తే నేను కూడా చేసుకోను అని మీ అందరికి కూడా బాగా తెలుసు సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే హిట్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి ఇది బ్లాగ్ కాదు కాబట్టి నేను పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షౌట్అవుట్స్ ఇవ్వట్లేదు పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షౌట్అవుట్స్ బ్లాగ్ లోనే కదా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ డూ ఫాలో మీ అన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అండ్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బాయ్ స్టే పాజిటివ్ స్టే హెల్దీ అండ్ బీ కైండ్ టు ఎవ్రీ వన్ బాయ